हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ स्टार्ट किया हुआ है तो इससे पीछे के वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट किया था जिसमें हमने हेल्थ के बारे में जाना था हेल्थ कौन कंट्रोल कर रहा है तो उसमें हमने जाना था कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी हेल्थ को मेंटेन कर रहा है अब इम्यून सिस्टम को कौन अफेक्ट करता है तो हमारा जो माइंड है वो नर्व सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के थ्रू हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है और इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है मतलब माइंड क्या हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली माइंड इन्फ्लुंस करता है हेल्थ को अब उसके बाद हमने जाना था कि हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है तो बहुत सारे तरीके हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अलग अलग इन्फेक्शन्स हो सकती हैं या फिर लाइफस्टाइल डिजीज़ हो सकती हैं अलग अलग तरह के अब आगे देखिए हेल्थ के बारे में द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाई एवरीबडी हर एक जो आदमी है वो हेल्थ को यूज करता है जो शब्द है हेल्थ शब्द को यूज करता है हाउ डू वी डिफाइन इट अगर हम बात करें इसकी डिफाइन कैसे करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एबसेंस ऑफ डिजीज़ और फिजिकल फिटनेस तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपको बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है आप फिजिकली फिट हैं तो आप हेल्दी हैं इसका मतलब नहीं है इट कुड बी डिफाइंड एज अब ये इसकी डेफिनेशन है हेल्थ क्या हो सकती है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग फिजिकली भी वो पूरा सही होना चाहिए मेंटली और सोशली भी समाज में जो रहता है उस केस में भी उसका सोशल वेलबींग होना चाहिए बाहर जो मान लीजिए समाज में कैसे लोगों के साथ रहता है कैसे उसके थिंकिंग है उसकी वजह से उसका माइंड अफेक्ट होता है तो वहाँ भी अच्छी थिंकिंग वाले लोग होने चाहिए तो क्या है ए स्टेट ऑफ बॉडी हम कहेंगे स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग जो फिजिकली मेंटली और सोशली अच्छे तरीके से सह अच्छा है जिसको हम कहेंगे हेल्थ हेल्दी When people are healthy, they are more efficient at work. जब अब healthy रहते हैं तो अपना काम करने में ज़्यादा efficient होते हैं This इंक्रीज़ productivity and brings economic prosperity. तो इससे productivity बढ़ती है और economic prosperity, पैसे की भी बचत होती है prosperity आती है Health also इंक्रीज long टी लॉन्गिविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टिलिटी तो ये लोगों की इससे उम्र बढ़ती है इसके साथ साथ जो इन्फेंट की मोर्टिलिटी है या फिर मेटरनल यानी जो जब डिलीवरी होती है तो माँ और बच्चा दोनों की भी जो मोर्टिलिटी रेट है जो डेथ रेट है वो भी कम होती है यदि वो हेल्दी है देखिए बैलेंस डाइट अब क्या है कौन कौन इफेक्ट करता है हेल्थ को तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए पर्सनल हाइजीन साफ़ सफाई होनी चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए तो ये क्या है अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है तो सबसे पहला है डाइट जो खाना खाते हैं वो बैलेंस होनी चाहिए हाइजीन सफाई होनी चाहिए पर्सनल हाइजीन इन इन्फेक्शन ना फैले ताकि और रेगुलर एक्सरसाइज तो ये बहुत ही तीनों चीज़ें हैं जो गुड हेल्थ को मेनटेन करने के लिए ज़रूरी है योगा हैज़ बिन प्रैक्टिस सिंस टाइम इन मेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ तो योगा बहुत अच्छी चीज़ है जो काफ़ी लंबे समय से फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस अलग अलग बीमारी के बारे में जागरूक होना कि वो बीमारी हमारे कौन से अफेक्ट करेगी कि हमारी कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है कौन से बॉडी फंक्शन को अफेक्ट करती है इसके बारे में जानना वैक्सीनेसन वैक्सीन जो कि एक इम्यूनाइजेशन का ही पार्ट हम अभी पढ़ेंगे आगे डिटेल में जो कि इन्फेक्टिस डिजीज़ है उनके खिलाफ पहले ही वैक्सीनेशन करवाना जो वेस्ट होता है जो प्रॉपर उसका डिस्पोजल होना चाहिए जो वेक्टर्स होते हैं वेक्टर्स मतलब जैसे कि मच्छर हैं जो कि मलेरिया फैलाते हैं मान लीजिए तो उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए वो भी डिजीज़ गोज कर सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्स जो हम पानी पीते हैं और खाना खाते हैं उसके दौरान उसमें साफ सफाई होनी चाहिए उसके अंदर किसी तरह की कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए तो ये क्या है गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के तरीके हैं तो उसके अंदर बैलेंस डाइट होने चाहिए अगर पर्सनल एक्सरसाइज रेगुलर पर्सनल हाइजीन सॉरी एंड रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए इसके साथ साथ योगा को भी आज यूज कर सकते हैं इसके साथ साथ टाइम टू टाइम हमें आ, मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए डिजीज़ के बारे में वैक्सीनेशन करवाते रहना चाहिए जो हमारे वेस्ट आसपास का उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए इसके साथ साथ जो ऐसे जो वेक्टर्स वेक्टर्स मतलब ऐसे व्हीकल जो कि डिजीज़ को फैलाते हैं उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए कि इसमें फूड एंड वाटर के अंदर भी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए प्रॉपरली वो हाइजीन होना चाहिए
ये सब इफ़ेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को और ये इन सभी को देख करके हम अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं वेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड द करेक्टराइज करेक्टराइज बाई अपेयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी क्या होता है कि जब हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन आ जाते हैं वो जब एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है मतलब जब वो काम अपना फंक्शन जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है तो क्या होता है हमारी बॉडी में कुछ साइन और सिम्टम्स दिखाए कुछ लक्षण दिखाए देते हैं और उन लक्षण को देख कर के हम कहते हैं कि हम भाई स्वस्थ नहीं हैं वी आर नॉट हेल्दी यानी कि वी हैव डिजीज तो हमें कोई ना कोई डिजीज होगी है तो डिजीज़ के अंदर क्या होता है भाई कोई हम कहेंगे कोई ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है वो अपना काम नहीं कर पाता है अपना जो उसको प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए वो फंक्शन नहीं कर पाता है जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं उसी को हम डिजीज़ कह देते हैं डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इन टू इन्फेक्टेस एंड नॉन इन्फेक्टेस तो ग्रुप जो डिजीज़ होती है उसको हम दो क्लासेज में हम बांटते हैं एक इन्फेक्टेस डिजीज़ होती है एक नॉन इन्फेक्टेस डिजीज़ होती है डिजीज विच आर ईजिली ट्रांसमिटेड फ्राम वन परसेंट टू द अनदर आर कार्ड इन्फेक्टेस डिजीज़ तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा इन्फेक्टेस डिजीज तो जो एक आदमी से दूसरे आदमी में आसानी से फैल जाती है जिसको हम कहते हैं इन्फेक्टेस डिजीज इन्फेक्टेस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड वेरी एंड एवरी वन सफर्स फ्रॉम दीज एट सम टाइम्स और अदर्स तो ये बहुत ही कॉमन होती हैं होती रहती हैं और लगभग हर आदमी अपनी ज़िंदगी के दौरान इनसे ग्रस्त होता है सम ऑफ दीज इन्फेक्शन इन्फेक्टेड डिजीज लाइक एड्स आर फैटल तो एड्स जो वो भी एक इन्फेक्टिस डिजीज़ है वो बॉडी फ्लूड्स के थ्रू इन्फेक्ट करता है इसके द्वारा जो इसके अलावा जो नॉन इन्फेक्टेड डिजीज हैं मतलब कि जैसे कि जो नहीं फैल सकते एक दूसरे से उसके कॉन्टैक्ट में आने से नहीं फैलेंगे ज़्यादा तो उसको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्टेड डिजीज तो इसके अंदर कैंसर हो गया जैसे कैंसर इज़ द मेजर कोज ऑफ डेथ एंड ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ तो ये सब बताया गया है कि हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे आपके अगले चैप्टर के अंदर एड्स की भी आप स्टडी करेंगे कैंसर की भी स्टडी करेंगे इसके साथ साथ जो ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़ यानी जो ड्रग्स का जो इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर वो भी हेल्थ को अफेक्ट करता है उसको भी हम स्टडी करेंगे तो अब हम स्टडी करेंगे भाई कॉमन डिजीज़ सबसे पहला जो टॉपिक आपका वो है कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस तो जो आदमी के अंदर जो डिजीज़ जो कॉमनली पाई जाती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे उसको कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती हैं कैसे उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए कौन सा टेस्ट होता है तो देखिए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया वायरस फंजाई प्रोटोजॉन्स एंड हेलमिथिस कुड कोज डिजीज़ इन मैन तो क्या है तो आदमी के अंदर बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वो डिजीज कोज कर सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है वायरस है फंजाई है हेलमिथिस है प्रोटोजोन्स हैं जो कि डिजीज कर सकते हैं सच डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म आर कार्ड पैथोजन तो अगर आपसे पूछा जाए पैथोजन क्या होते हैं तो पैथोजन दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कोज डिजीज इन ऑर्गेनिज्म तो हम क्या सिंपल भाषा में कहेंगे डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजन्स तो जितने भी पैरासाइट्स हैं मोस्ट पैरासाइट्स आर देयर फोल्ड पैथोजेंस एज दे कोज हार्म टू द होस्ट तो जितने भी पैरासाइट्स हैं वो पैथोजन होते हैं यानी डिजीज कोज करते हैं क्योंकि वो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम उसको कहेंगे वो क्या है पैथोजन है द पैथोजेंस कैन एंटर अवर बॉडी अब क्या है पैथोजन एंटर कैसे कर सकते हैं क्योंकि जब शरीर में जब वो एंटर होगा तभी तो वो डिजीज करेगा ना तो पैथोजन एंटर कैसे हो सकते हैं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि वो एंटर कर जाता है पैथोजन कैन एंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स जैसे कि पानी के थ्रू हो सकता है हवा के थ्रू हो सकता है या हम कुछ खाना खा रहे हैं उसके थ्रू हो सकता है या हम किसी जो पर्सन है उसके कांटेक्ट में आए हैं उसके चीज़ों को हमने यूज किया है उसके थ्रू हो सकता है तो अलग अलग मीन्स वो हमारे अंदर एंटर हो सकता है अब एंटर करने के बाद क्या करेगा वो मल्टीप्लाई करता है हमारी बॉडी के अंदर जाके अपने नंबर को बढ़ाता है और नंबर जैसे जैसे बढ़ता है तो हमारे जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस हैं उसको वो रोकता है या उसमें रुकावट पैदा करता है जिसके कारण हमारे अंदर सिम्टम्स दिखाई देखते हैं रिजल्टिंग इन मोर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज तो बाहरी रूप से भी डैमेज कर सकता है और अंदर फंक्शन को भी वो रोक सकता है कोई ना कोई बॉडी फंक्शन को रोक सकता है पैथोजेंस हैव टू अडोप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट तो जो पैथोजन होते हैं 
अब मान लीजिए कोई बैक्टीरिया वो आपके शरीर में घुसा है तो जो हमारे अंदर जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको ढलना पड़ेगा हमारे अगर स्टमक में उसको रहना है तो जो पीएच बहुत कम होती है एसिडिक एनवायरनमेंट होती है तो वहाँ पर उसको इस एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा अडोप्ट करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल द पैथोजन दैट एंटर्स द गट मस्ट नो ए वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पी तो ऐसा पैथोजन जैसे कि कोई बैक्टीरिया जो कि पेट के अंदर जाएगा तो उसकी पेट के अंदर एसिडिक पी है एसिडिक लो पी है तो उस पीएच में उसको सरवाइव करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए एंड रेजिस्टेंस द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो पेट के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और पीएच कम होती है तो उन सब से बचने का उसको तरीका पता होना चाहिए तभी वो डिजीज कर पाएगा ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजन ऑर्गेनिजम आर डिस्कस्ड हीयर तो इसके अंदर हम कुछ नीचे पढ़ने वाले हैं कुछ पैथोजन जो कि डिजीज को कोज करते हैं एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट दिस डिजीज इन जनरल एंड ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब तो इसके अंदर हम वो पैथोजन कैसे डिजीज करते हैं कैसे वो हमारे अफेक्ट करते हैं हेल्थ को तो ये हम जानने वाले हैं पहला हम पढ़ते हैं टाइफाइड टाइफाइड फीवर बहुत ही कॉमन है ये तो जो बैक्टीरिया इसको कोज करता है कौन सा बैक्टीरिया है तो उसका नाम है सेल्मोनेला टाइफी सेल्मोनेला टाइफी देखिए लिखते टाइम आपको ऐसा ही करना है जो साइंटिफिक नेम होता है उसका जो पहला जो जीनस जो होता है उसका पहला लेटर कैपिटल मिलेगा और जो स्पीसीज होती है उसका स्मॉल मिलेगा और यदि हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो उसको हम लिखते हैं इटेलिक्स में जैसे कि आप देख सकते होंगे इसको थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया है बाकी की कंपेयर में अगर हम इसको लिखते हैं पेन से हाथ से लिख रहे हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे कैसे करेंगे जैसे ये मैंने अंडरलाइन किया और ये क्या उसको अलग अलग अंडरलाइन करना है तो बैक्टीरिया कौन सा है तो सेलमोनीला टाइफी बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड को कोज करता है जो कि एक बुखार है दीज पैथोजन्स अब ये एंटर कैसे होते हैं देखिए एंटर कैसे होंगे एंटर करेंगे दीज पैथोजन्स एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद डैम तो हम कुछ ऐसा पानी या खाना ऐसा कंटामिनेटेड खा लेते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया होता है और वो वहाँ से जा के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुँच जाता है एंड माइग्रेस टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड और स्मॉल इंटेस्टाइन से खून के थ्रू होते हुए दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी चला जाता है अब इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं तो सस्टेंड हाई फीवर बहुत ज़्यादा बुखार रहता है लगातार वीकनेस होती है स्टमक पेन होता है कॉन्स्टिपेशन हेड एक सर दर्द रहेगा लॉस ऑफ एपेटाइट भूख नहीं लगती आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज तो सिम्टम्स को ध्यान रखना है कुछ एक जो सिम्टम्स हैं वो कॉमन मिलेंगे सभी डिजीज के अंदर इसके अंदर कुछ जो पिक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं जो सिर्फ इसी के अंदर मिलेंगे वो है सस्टेंड हाई फीवर 39 नाइन टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस अब क्या हो सकता है कि ये अगर फैटल भी हो सकता है तो ये क्या हो सकता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर परफोरेट कर देता है उसके अंदर छेद कर सकता है एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेज छेद कर सकता है और डेथ भी हो सकती है कुछ केसेज के अंदर यदि वो ज़्यादा ही एडवांस स्टेज है तो टाइफाइड फीवर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी बार पूछा जा चुका है टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म बाई विडाल टेस्ट तो लेबोरेटरी के अंदर कौन सा टेस्ट होता है तो हम कहेंगे विडाल टेस्ट विडाल टेस्ट होता है उसके द्वारा टाइफाइड को कन्फर्म किया जाता है कि भाई इस बंदे को टाइफाइड एक ब्लड टेस्ट होता है विडाल टेस्ट उसे टाइफाइड को कन्फर्म किया जाता है ए क्लासिक केस इन मेडिशन दैट मैरी मेलोन एक एक कुक है जिसको हमने एक निक नेम दिया है टाइफाइड मैरी इज वर्थ मैंशनिंग हेयर सी वॉज ए कुक बाई प्रोफेशन जो कि कुक थी खाना बनाती थी एंड टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड सी प्रिपेयर तो उसको टाइफाइड था वो कैरियर थे टाइफाइड की तो उसने क्या किया बहुत सालों तक टाइफाइड को फैलाया कैसे जब वो खाना बनाती थी उस खाने को जो भी खाता था उसके थ्रू टाइफाइड फैलता था तो इसको एक नकली नाम दिया गया निक नेम दिया गया टाइफाइड मैरी बोला गया तो ये भी सब को ध्यान रखना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलग और डिजीज़ को स्टडी करेंगे निमोनिया के बारे में कॉमन कोल्ड एंड मलेरिया